ഓണാവധി കാലം ആർമുളയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഘോഷകാലമായിരുന്നില്ല ടെക്നിക്കൽ സെൽ വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിലെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അടൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ പഴയ ബ്ലോക്ക് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന പഴയ ബ്ലോക്കിലെ ട്രോമാ കെയർ യൂണിറ്റും ഐ സി യു കോട്ടും ഫാർമസിയും വാർഡുകളും ഇവരുടെ കൈകളാൽ പുതുമയാർന്നു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ജീവൻ വെച്ചു ആശുപത്രിയിലെ തുരുമ്പെടുത്തിരുന്ന നൂറ്റി അൻപതോളം കട്ടിലുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്ത് നന്നാക്കി ഓടാതെ കിടന്ന മൂന്ന് ആംബുലൻസുകൾ നന്നാക്കി സൂപ്രണ്ടിന്റെ കാറും ഇനി രോഗികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ആശുപത്രിയുടെ മുഖഛായ മാറ്റിയ സേവനത്തിന്റെ മികവ് ഇവർ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിക്കേണ്ടി വന്ന മുരുകന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പുനർജന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഇതിൽ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു കെട്ടിടം ആ കെട്ടിടത്തിൽ അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുവാണ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിലും ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്രണ്ട് മാഡം ഡോക്ടർ സരസ്വതി സരസ്വതി അമ്മ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വലിയ ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നു അപ്പം ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്തു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു പുനർജനി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സേവനം കാഴ്ച വയ്ക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാരിന് ഇത്രയധികം ആസ്തി തിരികെ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇതാദ്യമായാണ് അടൂർ എം എൽ എ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ജനമൈത്രി കോർഡിനേറ്ററും റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹിയുമായ ജോർജ് മുരിക്കൻ കോളേജ് അധ്യാപകരായ അനൂപ് ബിബൂർ തോമസ് എന്നിവരുടെ പിന്തുണയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രചോദനമായത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടന്ന ക്യാമ്പ് അടൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ സേവനം കൂടുതൽ രോഗികൾക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു തുടക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് വന്നപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് അപ്പോഴും നമ്മളെ സഹായിക്കാനും നമുക്ക് ഉപദേശം തരാനും കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു അവർ നമ്മളെ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു കുറെ ജനലുകൾ കഥകുകൾ ഇതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ പൊളിഞ്ഞ ജനലെ വാതിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സിമെന്റ് കട്ട വെച്ചിട്ട് സിമെന്റ് കട്ട വെച്ച് തേച്ച് പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരെ എത്തി ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ എങ്ങനെ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അടൂർ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സരസ്വതിയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒപ്പമുണ്ട് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായതിനാൽ ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനും സരസ്വതി ഡോക്ടർ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിച്ചു കുട്ടികൾ നവീകരിച്ച ബ്ലോക്ക് ഇനി തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗമാക്കി മാറ്റാനാണ് പദ്ധതി പുനർജനി സ്കീം പ്രകാരം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പ് നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തു അവരെ നമുക്ക് ഫുൾ ഫർണിച്ചർ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കട്ടിലുകൾ പെയിന്റ് ചെയ്ത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നു ട്രോളുകൾ വീൽ ചെയറുകൾ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും റിപ്പയർ ചെയ്ത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് പുതുക്കി തന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് പുത്തനാക്കി തന്നു നമുക്ക് ഈ നല്ല കാര്യത്തിന് പിന്തുണയുമായി വിവിധ സംഘടനകളും നാട്ടുകാരും നിർമ്മാണ സഹായികളും അധ്യാപകരും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫും എം പിമാരും എം എൽ എമാരും രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളും ആവേശത്തിലാണ് ചുവപ്പ് നാടയുടെ നൂലാമാലകളില്ലാതെ വെറും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ആശുപത്രിയെ നവീകരിച്ച് കോടികളുടെ ലാഭമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനമായി നൽകിയത് നിലവിലെ ഒ പി ബ്ലോക്ക് കൂടാതെ പുതിയ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗം കൂടി അടൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് സ്വന്തമാകും എന്നതാണ് ഈ സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം ക്യാമറമാൻ സുധീഷ് തിരുവല്ലയ്ക്കൊപ്പം പി വിദ്യ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട